Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video will ich euch erklären, was Hartmetalle sind und wie sie hergestellt werden, was denn auch die chemische Zusammensetzung ist. Denn diese Prüfungsaufgaben rund um das Hartmetall werden immer beliebter, da es jetzt immer mehr Sorten vom Hartmetall gibt und man einfach diesen Schneidstoff nicht von der heutigen industriellen Fertigung wegdenken kann. Wie wir hier auf dem Bild sehr schön sehen können, haben wir hier Hartmetallschrott. Was ist Hartmetallschrott? Das ist einfach schon verwendete Wendeschneidplatten zum Beispiel aus Hartmetall. Hier auf dem Bild sehen wir sehr schön, was denn aus diesem Hartmetall hergestellt werden kann. Die häufigsten Anwendungsgebiete sind einfach Wendeschneidplatten, auch in verschiedenen Ausführungen. Dann haben wir hier noch Fräser, wir haben noch Bohrer, aus Hartmetall und noch andere Werkzeuge, die mit diesem Hartmetall hergestellt werden können. Und hier sehen wir einen Kübel mit Hartmetallschrott. Dieses Hartmetall wird gesammelt und dann wird es weiterverkauft, weil Hartmetall doch ein sehr teurer Werkstoff ist, werden diese verwendeten Wendeschneidplatten wiederverwendet und recycelt. Wir wollen mal zu der chemischen Zusammensetzung kommen. Wie können wir dann dieses Hartmetall hier überhaupt fertigen, diese Werkzeuge? Und zwar wird Hartmetall aus Verbundswerkstoffen das heißt aus pulverförmigen Grundstoffen hergestellt. Das heißt, Hartmetall ist eigentlich pulverförmig und wird dann durch das Sintern-Verfahren in die jeweilige Form gepresst, wie wir es hier sehen können. Durch das Sintern werden harte wolfram kabide mit weicheren Bindemitteln wie zum Beispiel Kobalt verbunden um diese Wendeschneidplatten herzustellen. Wenn ihr euch über das Thema Sintan interessiert, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich nochmal ein extra Video dafür. Und zwar, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen, die bei hohen Temperaturen entsteht, werden noch Titan- und Tantalkabide hinzugefügt. Wie wir hier sehr schön sehen können, sind diese Werkzeuge auch verfärbt, einfach weil beim Bearbeiten sehr viel Hitze entsteht. Und dadurch ist es wichtig, dass diese Hartmetallwerkzeuge einfach auch eine hohe Hitzebeständigkeit haben, denn man will ja nicht bei der Bearbeitung auch jedes Mal die Platte wechseln müssen, einfach Einfach nur, weil die Wendeschneidplatte bricht, weil die Hitze zu hoch ist. Und die Metallkabine können je nach Zusammensetzung zwischen 80 und 95 Prozent liegen. Was noch ein wichtiger Punkt, in was unterscheiden sich denn die Hartmetalle? Sie unterscheiden sich durch die Zusammensetzung, die Korngröße und die Beschichtung. Um die perfekte Standzeit sicherzustellen, muss man auch für jeden Werkstoff das richtige Hartmetall aussuchen. Und mit Hartmetall kann man auch fast alle Werkstoffe bearbeiten. Das ist auch nochmal ein weiterer Vorteil von Hartmetall. Hier sehen wir die Zusammensetzung und noch die Vorteile. Und jetzt wollen wir nochmal zu den Eigenschaften kommen von Hartmetall. Denn ich habe gesehen, dass in diesen neueren Prüfungsaufgaben das Thema Hartmetall sehr oft nachgefragt wird. Zum Beispiel werden Vorteile nachgefragt vom Hartmetall oder auch das Sintan-Verfahren. Eine Aufgabe war auch zum Beispiel, dass man schnell Arbeitsstelle mit Hartmetall vergleichen sollte, wo dann die Vor- und Nachteile liegen. Und jetzt reden wir nochmal über die Eigenschaften von Hartmetall. Was macht denn Hartmetall so besonders? Und zwar wird die Verschleißfestigkeit durch den Anteil von harten Metallkabinen erhöht. Ein hoher Kobaltanteil Bindemittel, das ist unser Kobalt, führt zu einer größeren Zähigkeit. Das heißt, wenn wir ein Hartmetall brauchen, was eine hohe Zähigkeit hat, aber dafür vielleicht eine geringere Härte, brauchen wir dafür einen höheren Kobaltanteil. Und auch beeinträchtigt die Korngröße der Metallkabine die Härte und die Zähigkeit des Hartmetalls. Das waren jetzt sehr viele Infos auch zu der chemischen Zusammensetzung von Hartmetall, was ich auch sehr wichtig finde. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit dem Thema weiterhelfen, einfach um euch zu zeigen, was Hartmetall ist und wie denn die chemische Zusammensetzung auch ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und auf meinem Kanal findet ihr auch noch sehr viele andere Videos zum Thema Maschinenbau, Zerspanung und Prüfungsaufgaben. Habt viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.